哈喽，各位小天使们，大家晚安，欢迎收看 Gina TV。最近啊，有很多没有学过睫毛的小天使，呃，写信我说，老师，我想要问一下，学习睫毛多久之后可以创业呢？这个问题是不是超多人问的？几乎所有的来上课的同学都会问问我这个问题。那我今天就来分析给大家听，说一个呃标准的美睫师的养成大概会是什么样子。像我们通常呢，就是上课的话，大概会有就是三天到四天左右。那所以就是你上完课大概三天左右，那回家呢好好的练习大概十个人左右呢，再回来上课再复习一下，让我看看你的手法有没有跑掉啦，或是做错什么，再帮你纠正一下，再把你拉回来一下啊。然后回去呢再做十个人，那这样子呢就已经差不多是已经做过二十个人了。那这时候呢你一定会累积一点点的经验，这时候就可以开始请朋友帮你介绍其他的朋友来给你做。那你如果请朋友帮你介绍其他朋友来给你做，要不要收钱呢？当然要收钱啦、啊。那要收多少钱呢？当然是三九九啊，或者四九九啊。哎，各位观众，你们有没有听到一个很熟悉的数字？三九九跟四九九，没有错。三九九跟四九九呢，其实基本上大部分都是新手的价格，就是新手在练习白老鼠的时候，他必须要很多过程，他必须要快速的累积很多经验，所以呃，所以市面上会有很多便宜的三九九跟四九九，就是这样子来的。那如果是一个标准正常的美睫师有经验的话，他不可能用三九九四九九这个价格，因为其实当美睫师呢是比较伤眼力的工作。但是呢，我们在还没有成为美睫师一个很标准的专业的美睫师之前，我们是不是应该要快速的累积我们的人次呢？所以呢，呃，当你已经做完二十个人之后，开始请朋友帮你介绍朋友，这时候你就可以收个三九九或四九九。然后呢，你再持续做五十个到一百个人，恭喜你做完这一百个人，你一定可以创业。为什么呢？因为你已经走过那最艰难的一段时刻了，就是前一百人是。最艰难的，而且当你有耐心可以走完这一百个人的这个工作的经验的时候呢，我相信你的技术一定成熟。第二个，你一定非常用心在做睫毛这块东西，不然你不会累积到一百个人次。所以呢，这时候就是你创业的好时间了。那要怎么创业呢？当然就是你可以先从个人工作室开始啊。以上的分享呢，就是一个标准的美睫师养成。其实啊，我们学习美睫师的过程是很快的。你想啊，我如果一天练习三个人，那我是不是大概一个多月我就练习到一百个人了？是不是？所以我们要成为一个专业的美睫师，并不会很困难哦。你想啊，那个洗头发的小妹啊，他们都要洗个一两年才可以啊、呃、学习剪头发啊，然后慢慢的才可以当助手啊，然后染烫头发，是不是？他们的养成是比较久的。那美睫师的养成其实是比较快的，只要你有一点耐心，并且你会要求自己一定要去练习，练习到达那个数量的时候，你一定就可以成为一个非常棒的美睫师。希望我今天的回答对于犹豫不决、想要学习接睫毛的你会有一点帮助。那如果你想要成为一个美睫师的话，你一定要去看我上一部影片，就是美睫师必须要有个五个条件。只要你有那五个条件，接下来就是好好的学习，并且好好的练习，然后你就可以很快的成为一个专业的美睫师了。那如果你想要知道我当初创业的小故事是如何艰难的熬过那苦难的一百人的话，赶快可以点这部影片哦。希望我今天的分享对你是有帮助的。君雅 TV， 我们下回见，嗯、啊，拜。妹妹说拜拜，镜头屁股给大家看哦，拜拜。哎、欸，如果你喜欢我的影片，请在下方帮我按订阅，并且要打开铃铛，你就会在第一时间收到我们的最新消息。顺便再帮我按个赞再走哦，拜拜。